channel I am teacher ads and I will be your guide in understanding the RPMS VPST. Hello hello po! Thank you thank you very much po sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel natin. Um, sa ngayon po 12,900 na po ang ating subscribers sa teacher ads channel. Thank you very much po sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga iba po nagsasubscribe, um, if you like anything about this channel, please hit that subscribe button below so that you will get updated every time there is a new post. So, um, nakadalawa na po tayo ng classroom observable indicators. Of, okay, so we have objective number two and objective number six. Um, ngayon naman, pupunta tayo sa third non-classroom observable indicator and that is objective number 8. Ang objective number 8 naman po ay reviewed with colleagues, teacher and learner feedback to plan, facilitate, and enrich teaching practice. Again, ito na naman po tayo sa reviewed with colleagues. Lagi natin sinasabi na Ang RPMS PPST ay nag-encourage ng collaboration among the proficient and the highly proficient teachers. At syempre, meron tayong mentor mentee relationship. So, um, laging tinatanong ng mga highly proficient teachers, bakit pa kailangan kami mag-observe? Eh, plus factor lang naman yan sa amin. Um, tama naman po kayo doon. Plus factor talaga po sa inyo ang observation. Pero, kung titingnan po natin yung kabuuan ng ating RPMS, marami pong mga lock sessions, maraming FGDs, at ang panggagalingan po ng lahat ng ito para makapagplano tayo ng magandang lock at magandang FGD ay um, yung result, yung findings ninyo when you went to the classroom of the proficient teacher. So, Kapag nag-observe tayo, makakakuha tayo ng info kung ano ba yung pangangailangan ng mga teachers, ng mga, men, ng mga mentees natin. Ano ba yung mga pangangailangan nila na hindi ko makikita kung hindi ako pupunta sa loob ng classroom nila. Hindi ko sila matutulungan sa bagay na ito kung hindi ko alam kung paano nila yung ginagawa sa loob ng classroom habang nagtuturo talaga sila. So, paano ko sila matutulungan kung hindi ko yun nakikita? Kaya po, nag-observe talaga ang mga highly proficient teachers. Pagka nakita na po natin kung ano yung mga dapat natin makita sa loob ng classroom, makikita natin na ay yung mga mentees ko, hindi lang isa ha, madami sa kanila ang mahina sa objective na ito. Paano ba nila ginagamit ang teacher and learner feedback? Ano ba yung ginagawa nila? doon sa feedback na nakukuha nila from the classroom. Mababa ang percentage of mastery ni teacher. Anong ginagawa niya kapag ka nangyari yun? Meron ba? Baka wala. Matutulungan ko siya. Ano bang assessment strategies yung ginagamit ni teacher? Baka yung kanyang learner feedback, hindi niya nakukuha ng maayos kasi yung assessment na ginagamit niya ay hindi swap doon sa kanyang objective. So, ganun po ang mindset ng highly proficient teacher kapag ka po nag-observe. Meron siyang nakita na pangailangan para matulungan ang mga teachers. Diba, uh, pagka tayo ay magpapalak, learning action cell, ano ba itong learning action cell na ito? Kala ko dati kapag learning action cell, ito ay yung mismong session. Yun pala, hindi pala siya yung session. La. Learning Action Cell is a group of teachers who engage in collaborative learning sessions to solve shared challenges encountered in the school facilitated by a school head or a designated lack leader. 
left will become the school-based communities of practice that are positive, caring, and safe spaces. So, ito po yung ating gagawin. Ang basehan po natin dito ay ang DepEd Order Number 35, Series of 2016. Kapag po meron tayong time, pakibasa po natin yan. Kasi marami po nagtatanong, Teacher Ads, ano ba ang magandang topic sa LAC? Kasi uh, ano ba yung makakatulong sa teacher? Ako po, ang iniisip ko lang talaga, kung LAC session lang yung pag-uusapan nila, eh, tumingin din tayo sa PTSD. Kasi yun yung hindi pa alam ng ibang mga teachers kung ano yung gagawin. Makakatulong kapag ka diniscuss yun. Pero, nung tinignan ko yung um, DO35, nung tinignan ko po yung DO35 series of 2016, which is all about the LAC session, nakita ko na meron naman pala po doon na topics for LAC. And these are the following. Letter A, Learner Diversity and Student Inclusion. Letter B, Content and Pedagogy of the K-12 Basic Education Program. Letter C, Assessment and Reporting in the K-12 Basic Education Program. Letter D, 21st Century Skills and ICT Integration in Instruction and Assessment. And Letter E, Curriculum Contextualization, Localization, and Indigenization. So, ito po yung limang topics na nandun mismo sa Depth and Order. So, kapag ka po mag-iisip kayo ng lock session topic, pwede naman po tumingin doon sa ating Depth and Order number 35, Series of 2016. Um, para po dito sa teacher and learner feedback, siguro maganda yung part ng ano, assessment and reporting in the K-12 basic education program. Kasi, di ba, assessment provides teachers and learners with the necessary feedback about learning outcomes. The feedback informs the reporting cycle and enables teachers to continually select, organize, and use sound assessment processes. So, kung halimbawa, itong sinateacher hindi na maayos ng kanilang ginagawa sa mga assessment strategies nila, pwede pong matulungan ni highly proficient teacher. So, um, ano ang mga main MOV at supporting MOV natin para sa objective na ito? So, ang main MOV po natin ay implemented LAC or FGB plan on the collaborative review of teacher and learner feedback. So, merong LAC or FGB plan. Yung pong LAC plan, Meron din po yung sa DepEd Order number 35 series of 2016, meron din pong template doon. Pwede rin po nating sundan para po makagawa tayo ng plano. Um, ang supporting MOV naman po ay anyone that highlights collaborative review of teacher and learner feedback to plan, facilitate, and enrich teaching practice. A. So ngayon, tatry po nating irate ang ating highly proficient teacher base doon sa kanyang document na nandito. Ano po ba yung kanyang document na nandito sa kanyang portfolio para sa Objective A? So, ang nandito po, kung titingnan po natin, ang Objective A, meron po siya dito na isang activity proposal on the conduct of focus group discussion. Ang title po ay Better Teachers for Better Learners focus group discussions to enrich teaching practices. So, meron po siya dito ang rationale, meron din siyang objectives, scope and limitations, budgetary requirements, monitoring and evaluation. Sa so, part ng monitoring and evaluation, meron po dito ang matrix ng kanyang activity. So, nakalagay po dito kung anong date niya po gagawin yung kanyang mga focus group discussions. So, Naka-attach po dito ay minutes ng isang FGD niya on teacher-learner feedback. So, ang nakalagay po dito, minutes, focus group discussion on teacher-learner feedback and possible interventions. Sa areas for enhancement naman, letter A, feedback mechanism for pupils. Learner's responses, particularly the correct ones, were given verbal feedback. However, the teachers reported that they need to understand the varied types of feedback mechanism for the pupils so that they can apply them appropriately. So, minsan yan nga po yung nagiging problem. Alam ang mga assessment strategies, alam ang 
um, ang feedback mechanism. Pero ang problem, hindi appropriate yung nagagamit doon sa lesson. So, maganda po na matulungan kaming mga proficient teachers ng mga highly proficient teachers para sa bagay na ito. So, yun nga po yung ginawa ng highly proficient teacher na ito na nahiraman natin ng kanyang portfolio. So, ang itinasa niya po ay tig isa. Isang um, lock session, ay, sorry, isang FGD at na plan, isang FGD plan at isang minutes ng kanyang meeting sa FGD. So, tingnan po natin kung ano ang kanyang magiging rating dito sa objective na ito. So, gagamitin po natin ang ating matiwag ang whiteboard para po tayo ay makapag-compute. Go! Okay, so nandito na po tayo sa harapan ng ating mahiwag ang whiteboard <laughs> para po tayo ay makapag-compute na ng rating ng ating sample portfolio dito na ating naheram sa ating co-teacher na highly proficient. Okay, so for quality, by now, alam na po naman natin na ang quality at ang efficiency at ang timeliness sa itatlong iba't ibang mga um, ratings ang ating nakukuha. Okay? They are independent of one another. This time naman for objective A, there is no timeliness. So, we will be only rating for quality and efficiency. So, kapag tinignan po natin yung quality, ang nakalagay po dito ay for you to get five, dapat ay ganito. Consistently led collaborative reviews of teacher and learner feedback as evidenced by the MOV submitted. Pagka naman po for frequently led collaborative reviews of teacher and learner feedback as evidenced by the MOV submitted. Kapag ka naman po three, occasionally. Kapag ka naman two, rarely. Kapag ka naman one, no acceptable evidence was shown. So, Kung babalikan po natin yung ating mga dating pinag-usapan, when it comes to DepEd, in the DepEd context, kapag ka po sinabi natin consistently, that is quarterly. So, ibig sabihin, apat. Kapag ka naman po frequently, tatlo. Kapag ka naman po um, occasionally, dalawa. Kapag naman po rarely, isa. Okay? So, Kung titingnan po natin yung kanyang um, plan, ilan po ba yung meron si highly proficient teacher dito sa ating sample portfolio? Di ba po meron lang siyang isa? So kung isa lang po, ibig sabihin magpo-call po siya sa rarely. So ano nga yung rarely? It is unsatisfactory, which is 2. Okay? So the rating of... The highly proficient teacher in our sample portfolio is two because there is only one um, FGD plan during the school year with regards to objective number eight. Okay? So, isa lang po yun. At isa rin yung minutes na kasama ng ating FGD plan doon sa kanyang sample. So, tingnan naman ngayon natin ang efficiency. Ang sabi po dito sa efficiency, submitted four main MOV, each with any one of the supporting MOV. So, kung ang main MOV mo ay ang FGD plan, at meron kang kasamang minutes, kagaya ng ginawa nitong highly proficient teacher natin sa ating sample portfolio, meron po siyang tig-isa. Kapag ka tig-isa, hindi po siya magpo-call sa five. Kasi ang hinihingi sa 5 ay apat na main MOV at apat na minutes. Okay? Para sa bawat main MOV. Ngayon naman, hindi rin tatlo yung kanyang pinasa. Hindi rin dalawa, kundi tig-isa lang. So, kung tig-isa lang, saan po yung magpo-fall? Dito po yung magpo-fall sa unsatisfactory, which is 2. Okay? So, ang magiging rating ni teacher sa efficiency ay 2. Wala pong rating for timeliness because it is not rated here in our RPMS tool. So, we will only be getting the average of this 2. So, 2 plus 2 is 4 divided by 2 is 2. So, 2. Ang ating objective 8 ay 7.5%. Okay? Kung 7.5% siya, so 0 0.075 times 2. 
Okay, 2 times 5 is 10, 14, 15, 1, 1. So, 0 0.150. So, ang rating ni teacher, ni highly proficient teacher para sa ating objective number 8 ay 0 0.150. Okay? So, yun po. Ganun lang po yung pag-compute ng ating rating para dito sa objective number 8 kay highly proficient teacher. Yan lang po siya kadali. Okay? Siya yung mahirap gawin pero madaling compute. <laughs> Pero dapat titingnan talaga natin yung mga documents na nakalagay kasi um, baka mamaya uh, hindi pala um, para sa objective number 8 yung kanyang ginawang FJB. Hindi pala ginawa para sa objective 8 yung kanyang lock plan na inilagay dyan. Titingnan lagi natin dapat nag-a-address ng ating indicator, ng ating objective yung mga attachments na meron tayo. Kapag ka po hindi nag-a-address Ibig sabihin, it is not a valid document. Okay po? So, ganun lang po. Um, if you find this uh, helpful, please hit that like button. Thank you, thank you very much. Um, see you next time for the next non-classroom observable indicators. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS videos. Bye!